students how are you so today we are going to start the next important topic that is called as a drift velocity about this topic this topic is very very important from the uh, numerical and the conceptual point of view and iske baad jitne bhi topics aayenge un sab ke andar is topic ke base ko bhi analyze karna hai so i think you understood how important this topic is so once again the topic name is the drift velocity इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट करंट क्या होता है करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जब चार्ज किसी पर सेकंड किसी कंडक्टर या वायर में में से फ्लो करता है पर सेकंड एंड दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक करंट वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस टाइप्स ऑफ करंट जस्ट लाइक द एसी डीसी एवरेज करंट इंस्टेंटेनियस करंट ट्रांजिएंट करंट एंड सो ऑन बहुत सारे पॉइंट्स हमने इसके रिलेटेड डिस्कस किए थे so move on to the next topic that's the main topic that's the first main topic of this chapter kyunki se pehle wala lecture jo tha beta that was simply the basics now let's start the topic the topic is the drift velocity so listen very carefully kuch initial basic wale discuss karte hain aur fir start karte hain so the topic is the drift velocity now what's the meaning of this drift velocity listen very carefully I'm taking the case of a conductor or a wire. हम एक कंडक्टर बनाते हैं एज वी ऑल नो इन कंडक्टर देर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन सपोज देर इज अ कंडक्टर विच इज है सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन वन थिंग मोर अगर हम इसके नंबर डेंसिटी की बात करें किसी भी कंडक्टर की नंबर डेंसिटी नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर इसकी बात करें तो आपको याद रखना है इसकी वैल्यू होती है 10 रेस टू पावर 29 पर मीटर क्यूब दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर के अंदर 10 रेस टू पावर 28 टू 29 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो दिस इज फॉर द कॉन्सेप्चुअल की व्हाट इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर और अ वायर द नंबर डेंसिटी इज 10 रेस पावर 29 पर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब नंबर के यूनिट नहीं होते बेटा बोल दूं क्या आ गया मीटर क्यूब सो दैट्स फॉर द नंबर डेंसिटी नाउ लुक एट दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ अ कंडक्टर द कंडक्टर इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सपोज मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो करता हूं दीस आर द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट कंडक्टर इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मींस सपोज दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी आर टेकिंग द टू केसेस At the start of the first case, when potential difference is not applied, या potential or battery is not applied, not applied, or you can say that when battery is not applied with this conductor. एक simple सा logic है. This conductor is having so many free electrons. कल हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक करंट मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से करंट प्रोड्यूस होता है हम सेइंग कि दिस कंडक्टर इज हैविंग सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड वन मोर थिंग ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है तो हमने कल पढ़ा कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस करंट तो फिर यहां पर करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा है आई थिंक आपने लोअर क्लासेस में भी सुना होगा वंस अगेन दिस कंडक्टर इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैल्यू मैंने यहां पर लिखी द पॉइंट इज कि द इलेक्ट्रॉन्स आर डेफिनेटली इन द मोशन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एंड वी हैव डिस्कस कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस करंट तो फिर यहां पर करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा मतलब इसमें से करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर इसमें से करंट को फ्लो करवाते हैं सो लुक एट दिस पार्ट दिस इज अ कंडक्टर द बैटरी इज नॉट अप्लाइड हियर बैटरी पता है आपको बैटरी विल क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एज वी ऑल नो द चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्जेस की मूवमेंट नहीं होती है तो सेम माने साथ चलो और क्या दिस पार्ट पॉइंट इज दीस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी वेलोसिटी है सपोज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द वेलोसिटी u1 सेकंड इज हैविंग द वेलोसिटी u2 थर्ड इज हैविंग द वेलोसिटी u3 u4 u5 u6 up to un now definitely the electrons are moving jab wo move kar rahe hain to definitely they have the velocity now listen very carefully 
हमने बैक्टरी अटैच करी नहीं है अगर बैक्टरी अटैच नहीं है तो डेफिनेटली देर इज नो फील्ड है एक और चीज पहले रिपोर्ट के बाद दिस इज अ कंडक्टर आप सबने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर नेट इंटेंसिटी क्या होती है जीरो होती है याद करो सभी ध्यान से हमने पहले एक्सटर्नल इंटेंसिटी प्रोवाइड करी अंदर जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दे स्टार्ट अक्यूमुलेटेड एट अ पर्टिकुलर रीजन जिसको हम इंड्यूस चार्जेस बोलते थे उस इंड्यूस चार्जेस ने अपनी एक और फील्ड बनाई विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड एंड एज अ रिजल्ट नेट इंटेंसिटी इन साइड द कंडक्टर इज जीरो आई थिंक देर इज नो नीड टू डिस्कस मोर अबाउट दिस पार्ट क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं अपने आप को क्यूमुलेट करते हैं अपनी फील्ड बनाते हैं विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड एंड एज रिजल्ट नेट इंटेंसिटी इन साइड द कंडक्टर क्या हो जाती है जीरो हो जाती है सोचो ध्यान से अगर नेट इंटेंसिटी जीरो हो जाती है देन कैन वी से दैट कम इन इलेक्ट्रॉन्स को इनिशियल वेलोसिटी देगा कौन डेफिनेटली इफ द इंटेंसिटी इज जीरो देन द फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो क्योंकि इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था बेटा फोर्स अपॉन चार्ज इफ द इंटेंसिटी इज जीरो कैन वी से दैट द फोर्स इज आल्सो जीरो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है जब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स नहीं लग रही है तो हम द क्वेश्चन इज को ये मूव कैसे कर पा रहे हैं दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट In a conductor, the electrons are moving. This is a conducting rule. मैंने इसके साथ कोई बैटरी अटैच नहीं करी है मैंने इसको कोई फील्ड प्रोवाइड नहीं करी है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर नेट इंटेंसिटी जीरो है नाउ द पॉइंट इज तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव जो मैंने बोर्ड पे बनाया कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर विलॉसिटी है तो ये विलॉसिटी आई कहां से सो लसन वेरी केयरफुली पैरा पॉइंट ये विलॉसिटी इनको मिली थर्मल एनर्जी से मिली होता थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट एनर्जी डेफिनेटली इस कंडक्टर को जो मैंने रूम के अंदर यूटिलाइज कर रखा है कैन से दैट रूम टेम्परेचर डेफिनेटली ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन तो रूम टेम्परेचर से हीट जो है उसके अंदर जाएगी डेफिनेटली हीट जब अंदर जाएगी सिंपली थर्मल एनर्जी जब इसको थर्मल एनर्जी मिलेगी इस कंडक्टर को उस थर्मल एनर्जी से इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी मूवमेंट मिलेगी इनको इनिशियल विलोसिटी मिलेगी फर्स्ट पॉइंट इंटेंसिटी इज नॉट देयर बैटरी हमने नहीं अटैच करी क्वेश्चन राइज होता है तो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगा कौन कौन इसको पावर दे रहा है तो वो एनर्जी कहां से मिली इसको थर्मल थर्मल का मतलब रूम टेम्परेचर से अगर मैं बात करूं ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस की वन तो इस टेम्परेचर पर इन इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिली हीट मिलने का मतलब क्या मिला हमको थर्मल एनर्जी मिली एंड ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी दे स्टार्ट मूविंग और उनके अंदर इनिशियल आई यू वन यू टू यू थ्री यू फोर अप टू यू एम हमारे क्लियर बोल दिस पार्ट इनिशियल पार्ट दिस इज इनिशियल पार्ट कि इनके अंदर एनर्जी कैसे आई इनकी मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई दैट इज ड्यू टू द थर्मल एनर्जी नॉट ड्यू टू इंटेंसिटी एंड दोटेंशियल डिफरेंस इलेवन के टॉपिक रिपोर्ट कर रहा था इलेवन के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मतलब हीट देने से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है जिसका एक फॉर्मुला रिकॉल करवा रहा हूं आपने लिखा था इलेवंथ के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थ्री बाई टू के बी टी दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ द इलेवन स्टैंडर्ड दट इज अनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला था थ्री बाय टू के बी टी काइनेटिक एनर्जी को कहना है काइनेटिक एनर्जी एज हाफ एम बी स्केयर में बी की जगह बी टी लिख रहा हूं इस टी का मतलब है थर्मल एनर्जी बन सके बी टी स्टैंड फो थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी थर्मल वेलोसिटी सॉरी क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी आ रही है वो किसके कारण आ रही है थर्मल एनर्जी के कारण आ रही है सिर्फ कितना टेम्परेचर यूटिलाइज कर रहा हूं रूम टेम्परेचर आम टेकिंग रूम टेम्परेचर एज 27 डिग्री सेल्सियस एंड एम हियर स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी बात हो रही है m is equal to mass of electron by putting all these parameter jab humne calculate kara then the answer comes out to be 10 raised to power 5 meter per second so look at the speed इसका मतलब एक कंडक्टर के अंदर चाहे हमने बैटरी नहीं दे रखी चाहे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसके अंदर स्टिल ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी 
उसके अंदर थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है मतलब हर इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट मूव कर रहा है आई थिंक इट्स क्लियर टू यू व्हाट्स अबाउट द वेलोसिटी दिस इज द थर्मल वेलोसिटी मैंने बी टी इसलिए लिखा बिकॉज़ दिस इज द वेलोसिटी ड्यू टू द थर्मल एनर्जी दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ दिस बी टी इज इक्वल टू 10 रे टू पावर 5 मीटर पर सेकंड सोचो बच्चों दैट्स अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू बट ये वैल्यू बैटरी ने प्रोवाइड करी ये बैटरी के बेस पे नहीं है ये इंटेंसिटी के बेस पर नहीं है ये किसके बेस पर है थर्मल एनर्जी के बेस पर है बट ना तो नेक्स्ट पॉइंट अब सबके माइंड में क्वेश्चन भी इफ इलेक्ट्रॉन इज हैविंग सच टाइप ऑफ एनर्जी इतनी हाई एनर्जी है तो करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा मतलब अगर सिंपली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होते हैं उससे करंट प्रोड्यूस होता है हर इलेक्ट्रॉन बिना बैटरी के इतनी स्पीड से चल रहा है तो सोचो यहां पर तो इतना हाई करंट होना चाहिए था कि वी आर नॉट इवन एबल टू टच दिस पार्ट तो पॉइंट आता है तो करंट क्यों नहीं आया नाउ द अनदर पॉइंट इज ये इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं बट दे आर मोशन इज रैंडम मोशन रैंडम मतलब कोई स्पेसिफाइड नहीं है कहीं भी जा रहे हैं इधर उधर मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर टकरा रहे हैं वॉल्स ऑफ दिस कंडक्टर टकरा रहे हैं तो ड्यू टू देयर रैंडम वेलोसिटी रैंडम मूवमेंट ये एक दूसरे के इफेक्ट्स को खत्म कर रहे हैं पॉइंट क्या आता है वायर के अंदर कंडक्टर के अंदर करंट की फ्लो डेफिनेटली अगले केस में सारा क्लियर होगा कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी करंट बनेगा नो डाउट द इलेक्ट्रॉन्स इज हैविंग वेरी लार्ज स्पीड बट देयर मोशन इज रैंडम इनका जो मोशन है बेटा वो रैंडम मोशन होने से दे आर क्वाइटिंग विद ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट देयर लुक एट दिस वन that acts as a result their net average initial thermal velocity is zero how to find out the average velocity is it u1 plus u2 plus u3 up to un by n and that is equal to zero consider kar liya gaya ki agar itne electrons hai itne number of electrons hone ke baad itni zyada velocity hone ke baad bhi If they are not conducting, तो उसका रीजन क्या था क्योंकि इनके पास कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है कोई मूवमेंट नहीं है सारे पाथ में है सारे रैंडम मोशन में है भाग रहे हैं टकरा रहे हैं एंड टकरा रहे हैं दैट्स आर नेट अनिशियल थर्मल वेलोसिटी कम्स आउट बी जीरो इसलिए बुक्स के अंदर डायरेक्ट लिखा होता है नेट अनिशियल वेलॉसिटी इज जीरो तो हम यहां पर एक टर्म इंक्लूड कर रहे हैं नेट इनिशियल वेलोसिटी ये बेटा ये थर्मल वेलोसिटी है क्यों क्योंकि ये थर्मल एनर्जी से इनको वेलोसिटी मिली दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट एज अ थर्मल एनर्जी आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू वंस अगेन एक कंडक्टर जो है बेटा दिस कंडक्टर इज हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 टू द पावर 29 मीटर पर वो 29 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स है पॉइंट क्या था व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड वेक्टर इज नॉट अप्लाइड हमने पता है कि जब हम कंडक्टर की बात करते हैं कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं बाहर से तो नेट इंटेंसिटी उसके अंदर स्टिल जीरो होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर वो मूव करते हैं अक्यूमुलेट होते हैं अपने अंदर इंटेंसिटी बनाते हैं चाहे बाहर जितनी मर्जी एक्सटर्नल इंटेंसिटी हो वो अपने अंदर उतनी इंटेंसिटी क्रिएट कर कर नेट इंटेंसिटी को हमेशा क्या कर लेते हैं जीरो कर लेते हैं अगर इंटेंसिटी जीरो आएगी तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी उसके ऊपर फोर्स जीरो आएगी ना द क्वेश्चन अराइजेस हियर ना बैटरी लगाई ना इंटेंसिटी है ना फोर्स है तब इन इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट मिली कहां से और वो मूवमेंट मिली इनको कहां से थर्मल एनर्जी से अब जब इनको द थर्मल एनर्जी दैट्स अ हीट एनर्जी जब हमने इसको रूम टेंपरेचर पे रखा तो रूम से इसको हीट मिली जब हीट इसको मिलेगी तो डेफिनेटली हीट मींस थर्मल एनर्जी मिलेगी थर्मल एनर्जी मिलने से इनके अंदर क्या आएगी बेटा थर्मल वेलोसिटी आएगी जिसको हमने शो करा 11th का टॉपिक आता है द टॉपिक इज अ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर मतलब हीट देने से काइनेटिक एनर्जी आती है एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 बाय 2 kVt बाय यूटिलाइजिंग दिस वन वी गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज 10 रे टू पावर 5 मीटर पर सेकंड सोचो यार इतने इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्पीड स्टिल देयर इज नो करंट सोचो अगर ये सारा प्रोसेस प्रॉपर चलता तो एक कंडक्टर के अंदर कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ती कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देनी पड़ती ये ऑटोमेटिकली करंट प्रोड्यूस करता रहता बट द आंसर इज नॉट उसका एक ही रीजन वन मा क्वेश्चन याद रखना है क्वेश्चन आता है 
कि अ कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द मोशन बट स्टिल अ कंडक्टर कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी विदाउट द बैटरी और इंटेंसिटी द रीजन द आंसर इज बिकॉज़ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द रैंडम मोशन ज़िगज़ैग मोशन एज़ अ रिजल्ट द नेट मूवमेंट या नेट एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट इज नाउ वी आर using the potential difference across this conductor or we are applying a battery across it now look at the board very carefully ab hum kya karte hain isi conductor ke sath ek battery attach karte hain and then we will see the movement of electron once again again there is a conductor having a large number of free electrons having their initial thermal velocity jo humne discuss kar liya now the next point is now we are applying potential difference or a battery here ab humne yahan par ek battery attach kar di this is positive this is negative this is positive this is negative socho ab kya hoga electrons to bahut speedly chal rahe the koi problem nahi thi uske andar बट पॉइंट क्या था उनका मोशन सेट नहीं था रैंडम मोशन था टकरा रहे थे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे और हमने ये कंसीडर कर लिया क्योंकि नेट इनिशियल वेलोसिटी नहीं है और उनकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही है जीरो हो रही है दैट्स व्हाई वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं अब हमने क्या करा एक बैटरी को अटैच कर दिया इस बैटरी को अटैच करने से सोचो क्या होगा इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज कैन वी से दैट जैसे ही हमने इनको एक बैटरी के साथ लगाया उस कंडक्टर को बैटरी के साथ लगाया इन कंडक्टर में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ स्पेसिफाइड पाथ बनाकर चलना शुरू कर दिया पहले क्या हो रहा था पहले क्या हो रहा था फर्स्ट पार्ट केस में ये सारे इलेक्ट्रॉन जिग्जैग मोशन में थे रैंडम मोशन में थे कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं थी मतलब इनको कोई प्रॉपर पाथ ही नहीं पता था मूवमेंट का एज अ रिजल्ट भी अंदर मूव तो कर रहे थे पर इफेक्ट शो नहीं कर रहे थे पर जैसे हमने उसको बैटरी के साथ लगाया बाय गिव इट इज अ पॉजिटिव गिव इट इज नेगेटिव यही वही सेम कंडक्टर अगर मैं इसको एक बैटरी के साथ अटैच कर दूं एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव कैन बी से दैट द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग और जैसे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग कैन बी से दैट इट स्टार्ट कंडक्टिंग और अब यहां पर करंट का करंट का फ्लो स्टार्ट होता है ऐसे मैंने साथ में यार जैसे ही मैंने यहां पर एक बैटरी अटैच करी बैटरी अटैच करने से कैन बी से दैट इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है इज इट पॉजिटिव टू नेगेटिव कैन बी से दैट द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे कैन बी से दैट अगर मैं प्रॉपर इसकी डायरेक्शन शो करूं ये पॉजिटिव की तरफ चलेंगे कैन बी से दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस मैनर यहां से नेगेटिव में इन दिस मैनर कैन बी से दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कल डिस्कस किया था दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट and can i say now this is the direction of ye i bana raha hu this is the direction of conventional current kya hoga this is the direction of electronic current and this is the direction of the movement of the positive as i mentioned the positive is moving in this manner and the electrons are moving in this manner so this is the direction of electronic current and this is the direction of the conventional current matlab ab electrons ek specified path mein chalna shuru kare जो पिछले टॉपिक में नहीं था पिछले टॉपिक में उनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड नहीं थी दैट्स व्हाई वो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर रहे थे अब इनिशियल वेलोसिटी जिनकी u1 u2 u3 अप टू un थीटा अब उनकी फाइनल वेलोसिटीज कन्वर्ट हो गई v1 v2 v3 v4 v5 अप टू vn कैन आई कॉल दिस दिस वेलोसिटी एज अ फाइनल वेलोसिटी एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज फाइनल वेलोसिटी अटेन करी बट कैन बी से दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग एक वर्ड यूटिलाइज करना हो मूविंग की जगह ड्रिफ्टिंग मूवमेंट और ड्रिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है ड्रिफ्ट का मतलब होता है फोर्सफुली मूवमेंट ये जाना नहीं चाहते थे ये अपनी मूवमेंट कर रहे थे बट जैसे इनके साथ एक बैटरी लगाई इनको फोर्सफुली अब चलना पड़ा किस डायरेक्शन में नाउ लुक एट द डायरेक्शन आई थिंक इट्स क्लियर टू यू दिस इज द डायरेक्शन एरो चेक करो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में फोर्सफुली चलना पड़ा ड्रिफ्ट का मतलब वेरी स्लो भी होता है रेंगना पड़ा बहुत धीरे धीरे मूव करना पड़ा उसका रीजन हम डिस्कस करेंगे सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पहले केस के अंदर वो सारे रैंडमली मूव कर रहे थे स्पेसिफाइड पाथ नहीं था 
एक दूसरे के इफेक्ट को अलेमिनेट कर रहे थे नेग्लेक्ट कर रहे थे बट जैसे हमने एक बैटरी लगाई दे स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और उनकी वेलोसिटीज जो थी वो u1 से इसमें कन्वर्ट हो गई v1 में कन्वर्ट हो गई एक छोटा सा पॉइंट वन मार्क का क्वेश्चन आता है हमने पिछले जो डायग्राम के अंदर शो करा कि दे आर इन द रैंडम मोशन वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड इन दिस केस दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वर्मा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होता है इज इट अ लीनियर पाथ इज इट अ पैराबोलिक पाथ एंड सो ऑन तो याद रखना बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के पाथ की देन द इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज फॉलो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं याद रखना बच्चे ये गलती करते हैं हमेशा द इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज फॉलो द पैराबोलिक पाथ इट इज नॉट द स्ट्रेट पाथ हम डिस्कस करेंगे ये सिर्फ शो करा जाता है बेटा बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टिल क्या होती है सपोज दिस इज द वन कंडक्टर वन एंड ऑफ द कंडक्टर दिस इज अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या होती है डेफिनेटली इस वे में चलते हैं बट डेफिनेटली दे विल मूव इन दिस मैनर डिस्कस करेंगे कि कैसे मूवमेंट होती है इसके बेस पर कैसे रेजिस्टेंस बनता है दैट विल डिस्कस लेटर ऑन फिलहाल याद रखना है द पाथ फॉलोड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स Even in the presence of electric field is always the parabolic path. इसका path जो होता है वो parabolic होता है। जैसे हमने पिछले case में initial velocity बनाई थी, suppose this is the initial velocity. ये मैंने final velocity बनाई। Can we say that this is the resultant? Can we say that the electrons movement is in a plane? दो axes use हो गया। When it is in the plane, can we say that plane का मतलब 2D, 2D का मतलब it will follow the parabolic path. So इस point को आपको ध्यान में रखना है। So now the electrons are moving. Or drifting in a particular direction with the velocities v1, v2, v3, and so on. I think यहाँ तक सबको clear हो चुका होगा. v1, v2, v3 up to vn. These are the final velocities of this one. Now I'm going to utilize a very important parameter here. The important parameter is the mean free path. Eleven का topic याद कर रहा हूँ. Mean free path. क्या होता है mean free path? Eleven के अंदर आपने पढ़ा था. मेन फ्री पाथ को हम लैम्डा से लिखते होते थे इट इज द टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन याद होगा सबको दिस इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन जब वो आता है तो वो कितनी बार कोलाइड करता है पहुंचने के लिए कहां तक दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट या डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कोलिजन कैन बी कॉल्ड एज द मीन फ्री पाथ इलेवन के अंदर भी पढ़ा था एज इट इज एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है और वो क्लाइड करके आगे की तरफ मूव करता है जब वो मूव करता है तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कोलिजन विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द मीन फ्री पाथ सपोज क्वेश्चन आता है एन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग 1000 कोलिजन इन ऑर्डर टू कवर 1 माइक्रोमीटर डेफिनेटली द डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द डिस्टेंस एज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग 1000 कोलिजन इन ऑर्डर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ कितना 1 माइक्रोमीटर टेल मी द मेन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज द टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा 1 माइक्रोमीटर इज इट 1 10 टेंस पर माइनस 6 Divide by the number of collision. कितनी बार collide करा उसने? Is it 1000? So what's the answer? Is it 10 raised to power minus 3? Can we say that this is the mean free path? ये mean free path हमने क्यों निकाला? क्योंकि जब एक electron होता है, चीज सबसे important याद रखनी है आपने। यहाँ पर definitely देखने में लगता है कि electron बहुत easily आराम से इस point से इस end से दूसरे end पर travel कर जाते हैं। But the answer is no. अब please एक point clear करना। जब हमने थर्मल वेलोसिटी की बात करी थी तो थर्मल वेलोसिटी थी बेटा 10 रेस्ट टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड दैट वाज वेरी वेरी लार्ज और जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं देन इनकी वेलोसिटी यू जस्ट कांट इमेजिन इनकी वेलोसिटी रह जाती है 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड मतलब बैटरी देने से पहले इनकी वेलोसिटी थी 10 रेस्ट टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है कितनी स्पीडली मूव कर रहे थे पर जब हमने बैटरी अप्लाई करी देन उनकी वेलोसिटी सिर्फ इतनी रह जाती है 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड द पॉइंट इज इतनी कम वेलोसिटी क्यों है बेटा कैन वी से दैट इनकी डेंसिटी कितनी थी 10 रेस्ट टू पावर 29 पॉइंट क्या आता है कि एक छोटे से स्पेस के अंदर देयर आर 
टेन डेज पर ट्वेंटी नाइन पर मीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो एक दूसरे को मूव करने ही नहीं देते हैं एक छोटा सा पॉइंट आता है रेजिस्टेंस हमने सुना था क्या होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज द अपोज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम जो होता है वो रेजिस्टेंस का होता है कैन बी से दैट वो रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस वो रेजिस्टेंस का ओरिजिन कोलिजन होती है बेटा कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है नो no डाउट इन इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत स्पीड थी बट वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं क्लाइड कर रहे हैं करते हुए उनकी वेलोसिटी सिर्फ कितनी रह जाती है 10 टेन पर माइनस फोर मीटर पर सेकेंड रह जाती है मतलब उनको चलने के लिए सोचो स्पीड में आते हैं टकराते हैं रुक जाते हैं फिर स्पीड में आते हैं चीज शुरू कर देते हैं जल्दी से जाकर वो टकराते टकराते एक एलिमेंट से एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचने में सोचो उनको कितना टाइम लगता है क्योंकि अब उनके पास सिर्फ स्पीड कितनी रह जाती है टेन डेज टू पावर माइनस फोर मीटर पर सेकेंड जिसके बेस पर हमने निकाल लिया दैट इज फॉर एस मीन फ्री पार्ट जिसको निकाला टोटल डिस्टेंस फॉर नंबर ऑफ रीजन टोटल डिस्टेंस देखो मैंने क्या लिखा इट इज वन माइक्रोमीटर वन माइक्रोमीटर का मतलब ये इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं और उसके लिए इनको कितनी ज्यादा कोलिजन सफर करनी पड़ती है एंड दिस इज फॉर एज मीन फ्री पार्ट एक पैरामीटर और एड कर रहा हूं पैरामीटर इज एडेड एयर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम जैसे मीन फ्री पाथ है बेटा वैसे जब आके रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम टाउ से लिखते हैं मीनिंग ऑफ दिस रिलैक्सेशन टाइम एक इलेक्ट्रॉन पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इट इज अ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कुलिजन दो कुलिजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम मिलता है वो उसका रिलैक्सेशन टाइम होता है इलेक्ट्रॉन यहां से चला टकराया दूसरी कुलिजन के बीच में फर्स्ट कुलिजन से सेकंड कुलिजन के बीच में उसको जितना रिलैक्स होने का टाइम मिला दैट इज कॉल्ड एज अ रिलैक्सेशन टाइम सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू वन इज द मीन फ्री पार्ट माइंड में ये नहीं आता इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा थी इसलिए वो बहुत इजिली यहां पर पहुंच जाता यहां पर एक और टर्म डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल के अंदर एक आया था उसके अंदर कि एज यू नो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी स्मॉल दैट इज टेन दिस पर माइनस फोर मीटर पर सेकेंड एक वायर है उस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है हमने पढ़ लिया कि इसको हमने एक बैटरी के साथ अटैच कर रखा है डेफिनेटली जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एकदम से लाइट या फैन की बात करते हैं वो एकदम से फिर ऑन कैसे हो जाते हैं क्योंकि हमने तो यहां पर लिखा कि उनकी विलोसिटी सिर्फ टेन डस पर माइनस फोर मीटर पर सेकेंड होती है तो सबके माइंड में क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से लाइट तक पहुंचने में कितना टक होगी जब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करेंगे तब तक तो करंट नहीं बनेगा और जब तक करंट नहीं बनेगा तो लाइट और फाइन फैन ऑन कैसे हो सकते हैं नाउ लेस वेरी केयरफुल आर दो दिलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल बट जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हो उस वायर के अंदर बेटा मैंने इनको क्या बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेटअप हो जाती है जैसी मैंने स्विच को ऑन करा ये जो वायर वहां तक करंट लेकर जाएगी इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी इसके सेटअप होने की स्पीड जो होती है दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट मतलब इस वायर के अंदर एकदम से क्या प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होने से दे आर हैविंग द टेन रेस पर ट्वेंटी नाइन इलेक्ट्रॉन कैन बी से दैट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे आर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सारे के सारे इमीडिएटली क्या होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं स्पीड के बेस पर नहीं पहुंचते हैं वो किसके बेस पर पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर सपोज यार आर कम इलेक्ट्रॉन्स आर आर देयर कैन बी से दैट जैसे स्टार्ट होगा दीस आर मूविंग इन दिस मैनर चाहे उनकी वेलोसिटी जितनी मर्जी कम है बट दे कैन मूव थ्रू दिस वायर क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने की स्पीड है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट एज रिजल्ट जैसे स्विच को ऑन करते हैं एकदम से लाइट ऑन हो जाती है वापस आते हैं पॉइंट पे सो मेन फ्री बात इट इज द टोटल डिस्टेंस फॉर नंबर ऑफ प्लीजन वंस अगेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज डिस्टेंस सिर्फ माइक्रोमीटर में उसके लिए जस्ट एन एग्जांपल बट इससे भी ज्यादा प्लीजन के बाद इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो पाता है देन द पॉइंट इज द रिलैक्सेशन टाइम इट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव प्लीजन क्लीजन्स के बीच में उसको जितना टाइम मिलता है दैट इज फॉर एज अ रिलैक्सेशन टाइम नाउ कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बेटा अब वेलोसिटी आ गई बेटा v1 v2 v3 जो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया डेफिनेटली 
वेलोसिटी हमने कंसीडर कर लिया सो वी आर यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा सबको v का फार्मूला क्या होता था u kt हम आई कर देयर आर टू वे टू सॉल्व दिस वन अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव मेथड से करना चाहते हैं तो उसका एक सिंबल होता है ये है सिंबल इस सिंबल को बोलते हैं द सिंबल ऑफ एवरेज अगर आप ये वाला सिंबल लगा देते हो तब आपको सारे सारे पैरामीटर्स लिखने की जरूरत नहीं है पैरामीटर इस वे से करवाता हूं फिर हम दूसरे वे से भी डिस्कस करते हैं v के बाहर मैंने ये जो सिंबल लगाया दिस इज द सिंबल ऑफ द एवरेज वेलोसिटी जैसे v1 v2 v3 अप टू vn है हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज कैसे निकाले एवरेज इज इट v1 v2 v3 सो टेल मी द एवरेज वेलोसिटी एवरेज फाइनल वेलोसिटी इज इट v3 v2 v3 अप टू vn है हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी इज इट v1 v2 v3 अप टू vn डिवाइड बाय n दिस इज द फाइनल वेलोसिटी सिमिलरली इन इलेक्ट्रॉन को आगे जाने के लिए कोलिजन करना था एक इलेक्ट्रॉन को सक्सेसिव कोलिजन में जितना टाइम मिलता है उसको मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम टाउ वन कंसिडर करूं दूसरे का रिलैक्सेशन टाइम टाउ टू कंसिडर करूं तीसरे का टाउ थ्री कंसिडर करूं लास्ट वाले का टाउ एन देन हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज इट टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ एन बाय एन आई थिंक इट इज टोटली क्लियर टू यू फुली क्लियर टू यू कि पहले हमने यू वन यू टू यू थ्री किया था उनकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी एवरेज कैसे निकाली थी यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू एन डिवाइड बाय एन फिर हमने उनकी फाइनल वेलोसिटी इसकी एवरेज निकाली इज इट वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अप टू वी एन बाय एन फिर हमने उनके रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज निकाली The relaxation time of the first electron, relaxation time of the second up to n, that is called as the average relaxation time. Acceleration का relaxation time, sorry, acceleration की average नहीं होती है. The one important parameter that is the acceleration of all the electron is the same. The yes, uh, electrons होते हैं वो accelerated नहीं होते हैं. We will discuss it in detail कि electrons को accelerate क्यों नहीं करवाया जाता. वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट चैप्टर जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द चार्जेस एट रेस्ट इस चैप्टर के अंदर हमें चार्जेस को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है क्योंकि अगर ये चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं देन दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो एक चीज याद रखनी है सबको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं बट डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक्सेलरेशन नहीं आती है इसका रीजन भी अभी हम डिस्कस करेंगे सो दिस इज अ सिंपल ऑफ द एवरेज वेलोसिटी Final velocity, average initial velocity, a into t as it is equal as that. Can I write this average final velocity as v? Can we say that is the average kya provide kar rahi hai v? Jiske liye is par electrons ke under kya aadi drift is bhi aadi. Can I write this one as zero? Humne bhi try kara tha. The initial u1 plus u2 up to u1 by n is equal to zero. Plus a as it is. Can I write this t as the This is the t, average t. That is the time is equal to the relaxation time. The average of the relaxation time. Tau one plus tau two up to tau n by n. This को मैंने t या t की जगह average tau लिख देता हूँ. So it comes out to be v d is equal to a into tau. We are tau. Tau क्या है बेटा? Tau is the average relaxation time of all the electrons. V d क्या है? This is the average final velocities of all the electrons. और दिस यू स्टैंड फॉर द एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो हमने पहले ही शो कर दिया था सो आई गॉट द टर्म वी डी इज इक्वल टू ए इनटू टाउ बट अ इंटेंसिटी का फार्मूला फोर्स अपॉन चार्ज चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन ई लिख सकता हूं तो फोर्स इज इक्वल टू ई इनटू ई दैट इज द इलेक्ट्रॉन इन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई कैन आई राइट द फोर्स एज मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई इनटू ई तो ए कम्स आउट टू बी ई ई बाय एन नाउ लुक एट दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम है इलेक्ट्रॉन है सारे तो मास सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड कर दी है तो कैन बी से दैट ऑल द पैरामीटर्स आर सेम देन कैन बी से दैट द एक्सेलरेशन इज आल्सो द सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें a1 a2 a3 अप टू a n नहीं लेना है क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम वन अब इस a की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं एंड वी गॉट द फाइनल रिजल्ट एज e e tau अपॉन m इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है देन चार्ज और इलेक्ट्रॉन हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो बुक्स के अंदर ये दो वे से फॉर्मूला लिखा होगा वन इज वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाय एम आपके एक और पॉइंट भी बता देता हूं वट डज दिस नेगेटिव साइन शो टेल मी द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी कैन बी से डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ 
drift speed. Drift speed ki direction ye wali hai. Can we say that both are in the opposite direction? That's why we are using the negative sign here. For the numericals, for the conceptual, leave this negative sign. So we got answer that is Vd is equal to E E tau by M, where E stands for the charge on the electron. Capital E stands for the electrical intensity. Tau here stands for relaxation time. And M stands for the mass of electron. That's for the very important topic that is the drift speed that is velocity. Vd is equal to E E tau by M where tau stands for the relaxation time. We have already discussed relaxation time is the time taken by the electron between the two successive collisions. So that's for the very important topic. Is ke baad, jitne bhi topics beta, that are based on this topic or as the drift velocity. So, once again, there are the two steps of this topic. The first step, when the battery is not there. When there is no battery, the electrons will definitely move or very speedly move. Karenge, jiski value humne nikali, 10 days per 5 meter per second. Now, the point is, where did they energy? Kaha se mili? Unko wo movement ke liye, velocity jo mil rahi hai, wo kaha se aai? Wo unko mili thermal energy se. Uh, when they are placed at the room temperature, so by getting that energy, they get excited, they move and they have a velocity. Aati hai. But, unka jo motion hai, that is not a specified motion, it is a random motion, that's why their net initial velocity jo thi beta, usko humne zero. Then, when they attach it with a battery, ke saath attach kara, battery ke saath attach karne se, they start moving in a specified direction. बार बार बोल रहा हूं इन स्टेप को ध्यान रखना कि इनिशियली जब उनके साथ बैटरी अटैच नहीं थी उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी बट व्हेन दे आर हैविंग अ बैटरी अटैच विद दैट दे स्टार्ट मूविंग उन्होंने एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करा उन्होंने इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करा बट लुक एट द स्पीड अगेन उनकी स्पीड इतनी रिड्यूस क्यों जाती है क्योंकि वो बार-बार कोलाइड करते हैं नंबर ऑफ प्रीजंस बहुत ज्यादा होती हैं इसलिए वो उतनी स्पीड से मूव नहीं कर पाते हैं so these, that's for the final velocity after uh, giving them a battery and by utilizing this one, here we have a different concept used here, but this is the symbol of average. If you don't apply this average symbol, then you will tell you the whole step. If you don't want to do it from this way, then how to complete this topic? Now you have the rest of the other books that I have written. If you remove this average symbol, ko remove kar dete ho, then how to write this term? You have to write it in this manner, V ko V1 plus V2 plus V3 up to Vn divided by kya hoga n. What's for you? Is it U1 plus U2 plus U3 up to Un by n plus, abhi aapko bataya, acceleration vesha same rahi hai. Tau ki jaga kya likhna bata, tau 1 plus tau 2 up to tau n by n. So, this is called as, is kya likhte hai? this is called as a VD, that is the average final velocity, ye wala point of it up, 0 as it is, plus A into, this is called the average relaxation time hum baat karte hai. so this is average relaxation time, you can talk, uh, take it as tau, which books ke andar, V ko likha hai, V1 plus V2 plus V3 up to Vn, divide by N nahi likhte hai, बाद में वो सारे टर्म को n से डिवाइड कर देते हैं सो डोंट वरी अबाउट दैट सबका कांसेप्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एज इट इज ये हमने निकाला था उसी सेम मेथड से एंड वी गॉट द आंसर ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड एज vd is equal to e e tau by m once again this is a constant parameter charge on electron same rahega mass same rahega electric field definitely yahan par same hai so tau here stands for the relaxation time now let's discuss few questions based on that. Subse pala question jo aata hai conceptual. Ki what is the effect on the drift velocity if the potential is doubled? Jab matlab V ki value ko potential ko double kar dein, then what is the effect on the drift speed? Is formula ko dekh kar lagta hai ki drift speed ka potential ke saath koi relation nahi hai. But yaha par bache jalti kar dein. Can we say that E ka formula summe pada tha, it is V by D, V by L, abhi haan par L kya hai bata, L is the length of this conductor, L is the length of this conductor, so can I write E is equal to V by L, that is potential gradient, ye bhi aroga ko gradient, anything about length is called as a gradient, so E is equal to kya bata gya, it is V by L, if I put the value here, V D is equal to E V tau upon M L, ek aur formula yaad kar lo, that is, drift speed is directly proportional to potential. Now, I was asked that if you double the potential ko double kar doge, v ko 2v, then what will drift speed? Bhi kya it also becomes twice. 
दूसरा पॉइंट वट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड वर्स देंथ तो लेंथ एंड ड्रिफ्ट स्पीड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर आप लेंथ को बढ़ा दोगे अगर आप इस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दोगे तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी इज ए पार्ट क्लियर सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ लेंथ एक और यहां पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ द टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस नाउ लिसन वेरी केयरफुली बहुत जगह इस कांसेप्ट को यूटिलाइज करेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम और टेंपरेचर टी हेयर स्टैंड्स फॉर टेंपरेचर टाउ हेयर स्टैंड्स फॉर रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम और टेंपरेचर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा अगर आप टाइम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो कैन बी से दैट ड्रिफ्ट स्पीड भी कम हो जाएगी बिकॉज द ड्रिफ्ट स्पीड एंड द रिलैक्सेशन टाइम बोथ आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टीच अदर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वंस अगेन द कॉन्सेप्चुअल इज वट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट विलॉसिटी इफ the temperature of the conductor increases if we will increase the temperature then definitely the relaxation time will decrease when the relaxation time will decrease then the drift velocity will also decrease that's how few conceptuals uh is related or the conceptuals or numericals on discuss karenge uh, later on or in the in the terms of assignment so ek point ye wala zarur dhyan rakhna hai ki drift speed ka jo dusra formula hai is ev tau by ml ki is formula ke according हमें लगता है कि ड्रिफ्ट स्पीड ना तो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है ना ही लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है बट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ सो दैट्स व्हाट द टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बेसिक्स आपने 10th के अंदर पढ़ रखे हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ then the resistance resistivity is all these are topics on next lecture we discuss